Olá, meus queridos irmãos e amigos da TV RBI. Estamos chegando ao seu lar com mais um programa da Igreja Evangélica Vida em Cristo. Que Deus abençoe você que está aí nos assistindo. E hoje, um programa especial aqui pelo seu canal 14, canal RBI. Estamos aqui direto do altar da Igreja Vida em Cristo. E conosco aqui os pastores missionárias, conosco aqui os diáconos, diaconisas da Igreja Evangélica Vida em Cristo e uma multidão que está aqui sentindo a alegria do Espírito Santo. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair. De onde? De dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. O fogo cai, o fogo cai, o crente salvo sabe para onde vai. O fogo cai, o fogo cai, o crente salvo sabe para onde vai. Esta igreja não vai mais sair, não vai mais não. Esta igreja não vai mais sair, não vai mais não. Esta igreja não vai mais sair de onde? Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais Não, 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 não vai mais Não, 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 não vai mais de dentro do meu coração. Amém! Pode aplaudir esse Deus. Com alegria, com glórias a Deus. Agora, nós vamos orar pelos pastores. Ali está o diácono Gabriel. Aqui está o diácono José Gomes. Presbítero Expedito. A sua esposa, Diaconisa, Camila, ali está a nossa irmã, Elizabeth, Pastor Sidney, Pastor Daniel, Diaconisa Sabrina, Missionária Tamara, Pastor Alessandre, Alessandro, Pastora Daniele, Aleluia, e nós vamos agora levantar as mãos, orar por eles, e eles vão orar por vocês. Quem quer receber a oração de poder? Quem quer receber a oração da vitória? Então levanta a mão para cá, e vocês, levanta a mão para lá. É oração para cá, é oração para lá. Estas orações vão se encontrar... E vão subir para o céu, aleluia. Toda a igreja começa a dar glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, abençoa que agora, meu Pai, abençoa que agora, meu Deus, Cada uma destas pessoas, Senhor, que estão, ó Deus, recebendo esta oração, recebendo, meu Deus, neste momento, meu Pai, aleluia, a oração deste povo, abençoa esta pessoa que está nos assistindo na casa dela, 
Sim, meu Deus e meu Pai, eu quero que esta pessoa que está nos assistindo agora, receba o milagre dela, receba a cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz maravilhas nesta tarde, faz maravilhas neste dia, faz maravilhas na vida do Teu povo, meu Pai, eu quero ver o Teu povo ser abençoado, eu quero ver o Teu povo ser curado, eu quero ver o Teu povo, meu Deus, receber agora o milagre, o milagre, o milagre, Senhor, faz o paralítico levantar e andar faz meu Deus o cego enxergar faz o surdo ouvir meu Pai porque o Senhor tem este poder meu Deus o Senhor tem este poder agora de fazer maravilhas acontecerem na vida das pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo a igreja diga amém a igreja diga amém Presta atenção, gente. Olha o que a palavra de Deus diz. Permaneçam aqui, por favor. Porque nós já vamos orar pelo povo. Olha o que a Bíblia diz. Lá no Evangelho de São João. No capítulo 9. No verso 1 a seguir. Olha, presta atenção. Cura de um cego de nascença. E passando Jesus... Viu um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo Rabi, Senhor, quem pecou este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo tendo dito isto cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e misturou aquele lodo e colocou nos olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam... Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Aleluia! Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Levantem as mãos. Pode aplaudir, pode aplaudir esse Deus. Levanta a tua mão um instante. Bem alto, bem alto mesmo para o Senhor. Diga comigo assim. Senhor Jesus. Nesta hora. Eis aqui. A tua palavra. Senhor. pessoas fala com aqueles que precisam ver fala com aqueles que precisam do teu milagre amém amém vamos dar uma salva de palmas para o rei Jesus para o rei Jesus os 
que estão aí nos lugares se assentam. Os diáconos, diaconisas, pastores, missionários, permaneçam aqui. Diga glória a Deus. Olha que lindo. Olha que lindo que o Senhor está falando contigo. Meu irmão. Eu sei que você não é cego. Eu sei que você tem visão. Mas você precisa tocar nas águas de Siloé. Porque você tem outro tipo de problema O teu problema não é a cegueira O teu problema é uma enfermidade O teu problema é na área financeira O teu problema é na área espiritual O teu problema precisa também, aleluia Ter uma limpeza Glória a Jesus você precisa voltar para a tua casa, vendo que o Senhor está pelejando por você. Você precisa voltar para a tua casa, vendo que o Senhor está operando um milagre no teu lar. Que o Senhor está operando... Uma cura naquela pessoa da tua família que está desenganada pelos recursos humanos. Você precisa voltar para a tua casa como aquele cego voltou. Ele se lavou nas águas do tanque de Siloé e voltou vendo glória a Deus. Aleluia! Quem sabe os teus parentes... Quem sabe os teus familiares estão acostumados a te ver triste num canto. Estão te acostumados a ver você choramingando a tua doença, o teu problema. Mas quando eles te olharem a partir de amanhã, eles vão ver que você já não chora mais pelo teu problema. Já não chora mais pela tua dificuldade. Eles vão ver que uma diferença aconteceu na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode dar glória a Deus, eles vão ver que uma diferença aconteceu. Diga, eu creio! Uma diferença houve na vida daquele cego. Houve uma diferença na vida daquele homem. Ele voltou vendo. E quando os vizinhos olham para ele andando sozinho. Quando os vizinhos olham para ele, já não dependendo de alguém para guiá-lo. Os vizinhos olham, aleluia. Sabe aqueles fofoqueiros que ficam cuidando da vida dos outros? É. Aleluia. Ficam olhando, sentado na beira da porta da casa, olhando a vida das pessoas. Aí olharam e um falou para o outro, é, não é aquele ali o cego? Uma pessoa olhou e falou assim, é, parece-se com ele. Aleluia. E a turma curiosa não resistiu, né? O fofoqueiro não resiste, né? Ele quer saber o que aconteceu. Aí se aproximou dele lá, aqueles faladores, aleluia, aqueles que criticavam, aqueles que zombavam dele antigamente. Agora se aproxima dele e diz, olha, é você mesmo fulano? Ele diz, sou eu, glória a Deus. Ué, se é você, como é que você está enxergando? Porque o que nós conhecemos é cego. Ele disse, o homem chamado Jesus, o homem chamado Jesus, ele cuspiu na terra, fez lodo, colocou nos meus olhos e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e agora estou vendo, glória a Deus, aleluia. Irmão. O teu milagre vai surpreender muita gente. O que Deus vai fazer por você, vai surpreender até o teu inimigo. Vai surpreender os fofoqueiros. Vai surpreender aqueles que ficam falando mal de você. Vai surpreender aqueles que ficam te criticando. Você vai ver o que Deus fará por você, meu irmão, que vai surpreender até Satanás. Pode dar glória a Deus, igreja. Povo de Deus, diga amém. Você crê que Deus vai te surpreender? 
Você crê que Deus vai surpreender? Diga comigo, meu Deus, hoje vai fazer eu sair daqui enxergando a minha vitória, enxergando a minha benção. E eu declaro que hoje a minha situação ela muda, glória a Deus ela muda, ela muda, ela muda declara, a minha situação muda declara, a minha situação muda quem dá glória a Deus, igreja alabado, oriricando, alabalaia quando aquele cego fez o que Jesus mandou a situação dele mudou mudou por isso eu digo, a tua situação a partir de hoje, ela muda, meu irmão. Você crê? Então fica de pé. Dá glória a Deus, igreja. Desçam aqui agora, pastores, pastoras. Desçam aqui agora, diaconisas. Desçam aqui agora, diáconos. Agora vai mudar a tua história. Dá glória a Deus, igreja. Vai mudar a tua história. Levantem as mãos, diga comigo, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. A minha história. história. Vai, mudar. vai mudar. Porque agora, Porque agora. o meu Jesus, meu Jesus vai transformar esta, vai transformar água. esta água. Eu sei, Eu sei que os fariseus, fariseus não acreditam. Não os fariseus, fariseus não acreditaram. Não acreditaram. No milagre, no milagre daquele cego, daquele cego. chamaram ele, chamaram ele. Entrevistaram, ele entrevistaram ele para ver, para ver. Se, ele negava. se ele negava, mas ele não negou, ele, não negou. Ele, confessou ele confessou que o homem, o homem chamado, chamado Jesus, Jesus o curou, o curou. através das águas do tanque de Siloé e eu creio e eu creio neste Jesus que transforma as águas quem crê que Jesus transforma as águas coloquem as mãos aí dentro das águas coloquem as mãos começa a dar glória, glória, glória glamar suririandas vai dando glória, glória, glória glória, glória, Jesus Jesus transforma esta água transforma esta água Senhor transforma esta água Senhor vai dando glória, glória, glória glória, glória, glória Vai pedindo, transforma esta água, Jesus. Transforma esta água, Senhor. Senhor, já não vai ser mais as águas ali, ó Deus, da torneira. Mas vai ser agora a água do tanque de Siloé. E todos os doentes que lavar a enfermidade nestas águas serão curados neste dia, meu Senhor. Porque o Senhor curou aquele homem homem cego de nascença quando ele foi e lavou-se nas águas do tanque de Siloé agora também os teus filhos que hoje vão lavar as enfermidades nestas águas serão curados pelo poder de Deus igreja diga amém igreja diga amém diga comigo meu Deus meu pai Agora, Agora, estas águas, estas águas já, são as águas já são as águas transformadas, 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 transformadas pelo, poder de Deus. pelo poder de Deus. Quem lavar a enfermidade, quem tiver fé, a enfermidade vai sair. Aleluia. O cego lavou, ele pegou aquela água e lavou ele pegou aquela água e lavou e daqui a pouco ele abre os olhos e diz eu estou vendo da glória a Deus igreja eu 
estou vendo. Quem crê que o teu milagre vai acontecer também, diga glória a Deus. Deixa eu só dar um recado aqui. Atenção São Paulo. Nesse domingo, em dois horários, nove da manhã e duas da tarde, eu vou estar aqui em dois horários, dois. Me pega ali aquele papelzinho. Deixa eu explicar para você, porque Deus me revelou para não parar com esta campanha. E aqui, olha, tem um papelzinho aqui que eu quero que vocês tragam domingo, neste domingo, com o teu pedido. Qual o pedido que você tem diante de você para você mergulhar nas águas? Você vai mergulhar o teu pedido neste tanque. É muito forte. E cinco pastores vão orar aqui comigo. O teu pedido, note bem, ó, vai ser colocado dentro do tanque. O que, que vai acontecer? Ele vai molhar. Ele vai molhar. Ó. E o teu pedido, nós vamos pegar ele e vamos esfregar ele. E não vai ser nós, mas vai ser a mão do Senhor. Aleluia! O Senhor vai pegar o teu problema que você vai escrever aqui. E quando você jogar aqui dentro, o teu problema vai ser despedaçado. Aleluia! Porque olha aqui. Esfrega aí, pastor Daniel. Esfrega. Vê o que vai acontecer. O que, que aconteceu com o papel, pastor Daniel? Ficou todo despedaçado. Sabe o que vai acontecer com o teu problema? Vai ficar despedaçado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alguém diz, meu Deus, eu nunca vi algo assim. Então veja pela primeira vez. O que Deus está te prometendo é coisa grande. Quem tem fé para estar aqui neste domingo, dia 15, diga, eu tenho. Quem tem esta fé, diga, amém. Tem que ter fé O cego teve fé Hoje você vai só Pegar a água e lavar a tua enfermidade Mas domingo que vem você vai fazer mais do que isso Você vai mergulhar O teu problema aqui dentro Você vai afogar o teu problema O teu problema não sabe nadar A tua doença não sabe nadar Diga comigo A minha doença O meu problema a minha vida financeira não sabe nadar, não sabe nadar e vai morrer afogado. Dá glória a Deus, diga a Deus, vai acabar de uma vez por todas com o meu problema. Quem está entendendo diga glória a Deus, igreja, quem está entendendo diga amém. Presta atenção, presta atenção. O Espírito Santo de Deus está mandando chamar aqui à frente. Aleluia! Aqui tem três pessoas que têm um caroço no seu corpo. Três pessoas. Você vai lavar hoje este caroço que você tem no teu corpo com esta água do tanque de Siloé. Você vai lavar. E o Espírito Santo está me dizendo que vai curar o teu caroço. Essas três pessoas... Vem depressa aqui do meu lado, aqui, ó. depressa, depressa, dá glória a Deus, igreja. Olha que linda, a fé desta irmã aqui está gostosa, esta fé é bonita. Aleluia, olha que tamanho, meu Deus do céu, olha o tamanho do caroço. Põe o dedo, Aleluia, a senhora não aguenta de dor, não aguento, não pode nem tocar. Não, de jeito nenhum. Estão vindo, irmãos? Tem mais de 15 anos. Quantos anos? Quase. Mais de 15. Mais de 15. Quem crê que Jesus cura este caroço aqui hoje, diga amém, Jesus. Vai ficando aqui do lado. Olha, o Espírito Santo de Deus, aquele que não se engana, aleluia, está me revelando aqui. 18 pessoas que o Senhor disse, meu servo, hoje essas 18 pessoas vão lavar aqui a enfermidade delas na vista nestas águas e eu vou clarear as vistas dessas 18 pessoas venham aqui deste lado dai glória a Deus, igreja 
vão passando aí, vão passando aí, vão vindo aqui, ó, vão vindo aqui deste lado. Quem crê no teu milagre, diga amém, Jesus. Amém. Quem crê no teu milagre, diga glória a Deus. Presta atenção, o Espírito Santo de Deus que não se engana, está revelando aqui entre nós, que aqui tem sete pessoas, que é para lavar hoje a tua enfermidade da coluna, nestas águas, porque Deus vai fazer as tuas dores da coluna, Desaparecerem Da glória a Deus, igreja Presta atenção, o Espírito Santo Deus que não se engana Está revelando aqui entre nós Que tem uma pessoa aqui Que tem um problema sério de tiroide E o Senhor diz que vai curar a tua tiroide Vem aqui à frente depressa Repreende, Senhor, esta tiroide Da glória a Deus, igreja o Espírito Santo está me revelando aqui, irmãos. Presta atenção. Tem oito pessoas que você sente uma queimação no teu estômago. Venham à frente essas oito pessoas. Vão ficando aqui do lado. Aqui, pode vir mais aqui. Dá glória a Deus, igreja. Esta queimação vai sair do teu estômago de uma vez por todas. O Espírito Santo de Deus me revela aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Tem 22 pessoas aqui. Que Jesus vai curar a tua diabetes. Glória a Deus. 22 pessoas. Que o Senhor diz que você vai lavar nestas águas. E a tua diabetes vai sair em nome do Senhor Jesus. Glória. Quem dá glória a Deus, igreja. Quem dá glória a Deus, igreja. O Espírito Santo de Deus está revelando aqui entre nós, irmãos, que aqui tem uma pessoa entre nós, uma pessoa. O Senhor me mostra o juiz, aleluia, pegando a tua causa. E ainda este mês, o juiz vai bater o martelo sobre a tua causa. Porque Deus, Ele vai limpar a tua causa. Quem dá glória a Deus, igreja? O Espírito Santo de Deus está revelando aqui entre nós, irmãos. Aqui tem 43 pessoas. 43 pessoas. Que nesse domingo, o Senhor me revela que essas 43 pessoas vão escrever naquele pedido, o seu pedido, e quando você trouxer aqui, 43 pessoas, quando você colocar o teu pedido aqui dentro dessas águas, me diz o Espírito Santo de Deus, que o anjo do Senhor, vai tocar nestas águas do tanque de Siloé, e vai pegar o teu problema, e vai esmagar o teu problema. O teu problema vai ser esmagado, me diz o Espírito Santo. Onde estão essas pessoas que Deus me revela? São 42 pessoas. Quem dá glória a Deus, igreja? Vão vindo aqui, vão vindo. Vão ficando desse lado aqui também, ó. Dá glória a Deus, igreja. Levantem as mãos para os céus. Vão ficando do outro lado ali, porque aqui vai ficando depressa, depressa. Diga comigo, meu Deus. Eu creio que neste domingo o milagre vai ser enorme. Quem crê diga aleluia. Jesus está curando aqui duas pessoas de um problema no ouvido. Depressa, venham aqui à frente. Dá glória a Deus. Teu ouvido está sendo operado pelo Espírito Santo. Meus queridos, que pena que o nosso horário pela RBI já terminou. Queridos que me assistem pela RBI, atenção povo da RBI, eu quero ver vocês aqui às nove da manhã ou às duas da tarde. Nós vamos fazer em dois horários, nove da manhã, duas horas da tarde, os dois horários, o tanque de Siloé. Neste domingo é especial Dois horários Quem tem fé para vir Em um dos dois horários Diga amém. amém Diga comigo Meu Deus, meu Deus. Abençoa. Abençoa Em nome de Jesus
gerações. Amém. A você ouvinte da RBI, Deus te abençoe. Te esperamos aqui neste domingo, 15, no horário das 9 da manhã ou às 3 da tarde. Um grande abraço. Sábado que vem voltamos. Uma salva de palmas para Jesus.